हाई गाइज दिस इज सैमी अगेन एंड टूडे आई एम हेयर टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स विथ यू आप लोग ना बहुत टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपने बोला था कि जीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट से भी हम काम कर सकते हैं और बहुत सारी लेडीज एक्चुअल में कर भी रही हैं जीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट से काम तो अभी मैं आपको इस वीडियो में ना एक तो वो बताने वाली हूँ ठीक है और कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सबसे पहले तो Uh, मैं बार बार एक बात बोलूंगी कि जो COD है वो अवेलेबल नहीं है आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोग फिर बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं फिर बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं COD अवेलेबल है कि नहीं है COD अवेलेबल नहीं है उसका भी एक रीजन ये है कि COD अगर हम किसी को अवेल करवाते हैं तो उनको टू जो है ना वो सीओ चार्जेस देने पड़ते हैं कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस जो कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग दें ठीक है तो ये आपका ही फायदा अगर सीओडी अवेलेबल नहीं है दूसरा ये है कि जब भी कोई सेल uh, लगती है लाइक like, अगर मैं चाहे वो वीडियो बनाऊं चाहे मैं आपको ग्रुप्स में सेल कोई अनाउंस करूं क्योंकि इट्स जस्ट अबाउट माय माइंड जब मेरे दिमाग में आ गया सेल लगानी तो मैंने लगा देनी है ठीक है मैंने कोई स्टॉक लेने सेल नहीं होती मेरी मेरी बड़ी एक बड़ी यू you नो know, एक फन के लिए एक सेल होती है कि आप लोगों को बेनिफिट हो जाए ठीक है और दूसरी चीज ये कि जब भी सेल लगती है तो उसकी अपडेट्स जो है वो बहुत ध्यान से पड़े आप लोग क्या करते हैं सपोज जो सेल है दो दिन की लगी या तीन दिन की लगी तो आप लोग क्या करते हैं ना कि उसमें ना मतलब जैसे सपोज सेल की डेट 25 तक है फॉर एग्जांपल आप 25 के बाद भी पता नहीं हफ्ते तक 10 दिन तक आप वही वाले रेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई क्यों अगर कोई पर्टिकुलर सेल किसी पर्टिकुलर डेट के लिए ही लगी है तो आप लोग उसके बाद बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर डेट भी आप वो लोग प्राइजेस क्यों एक्सपेक्ट करते हैं मतलब आप लोग वही प्राइज एक्सपेक्ट करके मुझे बोलते हो कि मैडम बिल तो इतना बन रहा है आपने तो ये प्राइजेस लिखे थे जबकि सेल को ओवर हुए दो दिन तीन दिन चार दिन या पांच दिन या जितने भी दिन होते हैं ऊपर हो जाते हैं लेकिन आप लोग जो है वो वही एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि आपको जो मैं जो है वो सेल वाले ही प्राइजेस दूं बट ऐसा पॉसिबल नहीं है मैं बहुत डिसिप्लिन हूं अगर मैंने कोई पर्टिकुलर डेट दे दी कि इस डेट तक ही सेल है तो वो उसी डेट तक है सेल ठीक है और जो मेरी वीडियोस है उसमें आप पूरी तरह से वीडियोस को देखते नहीं हो ठीक है फिर बोलोगे कि मैम आपने तो वीडियो में ये प्राइस बताया था फिर आप अभी ये क्यों बता रहे हो अगर प्राइस बताया था तो साथ में ये बताया था कि रीसेलर के लिए एक पर्टिकुलर प्लस होता है डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए एक पर्टिकुलर प्लस होता है वो लोग चीज ध्यान से सुनते नहीं हो और बस बोल देते हो कि मैम आप वीडियो में तो कुछ और बताते हैं जबकि सबको पता है जो मेरे साथ काम करे कि मेरे रेट्स कितने ट्रांसपेरेंट हैं और सब कुछ मैं ओपनली बोलती हूँ और वही प्राइस सबको लग रहे हैं ठीक है शिपिंग चार्जेस शिपिंग चार्जेस जो है ऑल ओवर इंडिया अगर आप सिंगल सिंगल पीस लेते हैं चाहे वो अपने ले लें चाहे वो आप रीसेलिंग के ले लें आपको हंड्रेड रुपीज पर जो है पीस वो चार्ज होगा ठीक है और अगर आपका पार्सल तीन किलो या तीन किलो से ऊपर का है तो वो स्टेट के हिसाब से फिर बल्क वाले शिपिंग चार्जेस आपसे चार्ज होंगे ठीक है ये चीज आप ध्यान रखें और अभी मैं बात करती हूँ कि जो लेडीज घर से काम करना चाहती हैं ठीक है कुछ बहुत सारी ऐसी लेडीज थी जिन्होंने मुझे बोला था कि मैम हमने आपकी वीडियो देख के काम स्टार्ट करना चाहा है या उन्होंने किया भी है या इंस्पायर हो रही है मेरी वीडियोस से तो इट्स लाइक like मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है बहुत ऑनर की बात है ठीक है तो एक चीज़ मैं इसके लिए बोलूँगी कि क्यों बने हम दूसरों जैसे उन्होंने ऐसा किया ही क्या है खुद की पहचान बनाते क्यों नहीं हुस्न तुम्हें उसने भी अपने हिसाब से दिया ही है मतलब आप लोगों में सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है ठीक है तो दूसरों के पीछे लग के उन जैसा बनना है मैंने उस जैसा बनना है भाई क्यों बनना है आप अपने जैसे बनो ना आप सब में कोई ना कोई टैलेंट है आप लोग क्यों उसको यूटिलाइज नहीं करते हो सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है बट आपने ना बस उसको चीज को पहचानना है अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ ठीक है जीरो परसेंट भी आ रही हूँ डोंट वरी ठीक है आपको मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ मैंने जो है पहले ग्रेजुएशन करी ठीक है उसके बाद मैंने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करी ठीक है उसके बाद मैंने फिर से बैचलर ऑफ एजुकेशन करी और मैंने टीचिंग करी सेवन एंड हाफ ईयर मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन की लेक्चरर थी मैं ठीक है इंग्लिश की लेक्चरर थी ठीक है मैंने ये स्टडी करी उसके बाद मैंने जॉब करी उस लेकिन बचपन से ना एक जो कीड़ा होता है ना दिमाग में फैशन डिजाइनिंग का वो कीड़ा था हमेशा फैशन से रिलेटेड या कपड़ों का बहुत शौक होना वो सब चीज़ें हमेशा दिमाग में थी तो मेरा पैशन वही था साढ़े साल जॉब करने के बाद ठीक है आप खुद सोच सकते हो कि टीचिंग लाइन में आठ साल का एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है उसके बाद क्या पोस्ट पर जा सकते हो तो साढ़े सात जॉब करने सात साढ़े सात साल जॉब करने के बाद मैंने भी जॉब क्विट करी ठीक है उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग करी आप सोचो राइट उसके बाद मेरी मैरिज होगी उसके बाद मैंने अपने जो करियर को जो है वो परस्यू किया ठीक है तो अभी मेरे को उतना मजा टीचिंग में नहीं आ रहा था बेशक मैंने उसमें लाइक मैंने काफी यू कैन से आई हैव अचीव अ
ये पैशन है मैंने अपने पैशन को अपना काम बनाया है इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि इसमें मैं लाइक अभी जो कर रही हूँ शायद मैं उससे भी ज़्यादा और अच्छा कर पाऊँगी और जो मेरा वो जो ड्रीम है कि इंडिया की लेडीज़ को मैंने स्टेबल करना उनको अपने पैरों पे खड़ा करना और जो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है जो रेड लाइट पे जो ट्रैफिक लाइट पे जो छोटे छोटे बच्चे जो लाइक भीख मांग रहे होते हैं या कुछ भी गुब्बारे बेच रहे हैं कुछ बेच रहे हैं आप सबको पता है मेरा ड्रीम है उनके लिए स्कूल बनाना तो ये सब ड्रीम मैं तभी अचीव कर पाऊँगी और वो मैं करूँगी मुझे पता है क्योंकि मैं अपने पैशन के ऊपर वर्क कर रही हूँ ठीक है तो आपका कुछ भी पैशन हो आप अगर अपने उस पर्टिकुलर फील्ड में चले जाओगे ना आप हंड्रेड एंड वन परसेंट आप जरूर सक्सेसफुल हो गए हो गए ठीक है ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है ये पत्थर ये धूल ये कांटे इनसे कैसा डरना है कैसा डरना है इनसे राहें मुश्किल हो जाए तो थो, छोड़ी थोड़ी जाती हैं ठीक है ना तो हमने हर्डल से डरना नहीं है थोड़े से ऑब्स्टिकल्स बीच में आ जाएंगे तो क्या है हमने छोड़ थोड़ी देना अपना जो मोटिव है जो हमने कर रहा हमने लाइफ में कुछ करने के लिए बल, मतलब मुझे ये लगता है कि हम किसी पे डिपेंडेंट क्यों हो चाहे वो हमारे हस्बैंड हो चाहे वो हमारे फादर हो चाहे वो हमारे ब्रदर हो कोई भी हो हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो क्यों हम हमेशा अपना हाथ ऐसे क्यों रखें दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू आस्क ऐसे होना चाहिए हाथ ठीक है ना ये मैंने आपको बात पहले भी बोली थी राइट अभी हम आते हैं जीरो परसेंट पे ठीक है जो आप काफी देर से वेट कर रहे हो जीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट आप ऐसे कर सकते हो कि आप जब मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो आपको ना एक लंबा सा मैसेज आएगा उसमें एक ग्रुप होता है रीसेलर का ग्रुप ठीक है आपने वो ज्वाइन करना है उसमें जो अपडेट्स आएंगे ना आपने वो वाले जो अपडेट्स हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अब मुझे पता है आप लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप्स चला रहे हो तो पहले तो एक टेलीग्राम पे ऑप्शन होती है सेव टू गैलरी सारी इमेजेस आपकी ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव होती रहे तो वो वाली ऑप्शन आप कर लीजिए ताकि आपको व्हाट्सएप पे अपडेट्स देने ईजी हो जाए ठीक है तो आप व्हाट्सएप पर उनको अपडेट कीजिए ऑर्डर आता है मुझसे पूछिए चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है ठीक है और उसके बाद आप वो वाला जो ऑर्डर है मुझे दे के अपने डायरेक्ट कस्टमर को भिजवा दें नीचे मेरा नाम कुछ नहीं आएगा ठीक है आप ही का नाम आएगा फ्रॉम में ठीक है उसमें नीचे फ्रॉम सेमी नहीं लिखा होगा तो ये आप ऐसे करके क्या कर सकते हो जो प्रॉफिट है वो आपका रहा राइट right? जैसे सपोज मैंने आपको कोई चीज फाइव डबल नाइन की दी है आप आगे उसको सिक्स डबल नाइन का सेवन डबल नाइन का बेच सकते हो तो सौ दो सौ रुपये आपका प्रॉफिट हो गया दिन में आप जितने आर्टिकल्स बेचो उस हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आपके कितने जो भी प्रॉफिट है उसके बाद मैं आपको एक सजेशन दूंगी जीरो परसेंट पे काम स्टार्ट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट होता है आप उससे धीरे धीरे स्टॉक लेना जरूर शुरू करें स्टॉक लेने से क्या होगा आप उसको अच्छे से मतलब आप किसी भी इंसान को ना बता सकते हो कि हाँ यू हैव समथिंग विद यू और अगर आपके पास कोई विजिट भी करना चाहे तो आपके पास दिखाने के लिए भी कुछ होगा ठीक है तो धीरे धीरे स्टॉक मेंटेन करना जरूर शुरू करें और जितना आप सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं जितना आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रह सकते हैं आप रहिए और अपनी चीज़ों को उनकी मार्केटिंग कीजिए ठीक है बहुत सोशल मीडिया के बहुत सोर्सेज आप रह सकते हैं ठीक है आप मुझसे भी मुझे भी देखते ही हैं मैं कैसे रहती हूँ एक्टिव इन सब साइट्स पे तो आप लोग उससे भी कुछ लाइक यू कैन लर्न फ्रॉम दैट ठीक है अच्छा मैं आपसे बड़ी हूँ चाहे मैं छोटी हूँ बट अगर किसी से कोई चीज़ अच्छी सीखने को मिल रही है तो जरूर सीखनी चाहिए मैं तो जरूर सीखती हूँ मैं नहीं देखती कोई मेरे से छोटा या बड़ा है ठीक है मैं जरूर सीखती हूँ और एक और चीज़ मैंने आपसे बोली थी आप लोग कहते हो ना कि यार भगवान ने क्या कर दिया भगवान ने कर दिया भगवान ने वो कर दिया भगवान कुछ नहीं करता है यार भगवान कुछ नहीं करता है भगवान के भरोसे मत बैठो क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठो आप ये चीज़ क्यों भूल जाते हो अब भगवान ने अब श्री कृष्ण गीता में कहा तू एक कदम इंसान चल के तो देख चार कदम मैं तेरे साथ और चलूंगा ठीक है तो ये जो है ना आपको भगवान के भरोसे नहीं रहना है भगवान से जस्ट प्रे करना है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ देना आपने ठीक है समझ आ गई है ऐसे अगर सपोज अब एग्जांपल है एक कढ़ाई है ठीक है उसमें तेल भरा हुआ है एक कॉकरोच उसके अंदर गिर गया ठीक है अब वो भगवान पे बैठ जाए भगवान चाहेगा तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा अगर नहीं चाहेगा तो मर जाऊंगा और कोशिश करे ना निकलने की तो आप बताओ इसमें भगवान को लाइक उसको डिपेंडेंट रहना चाहिए भगवान के ऊपर नहीं रहना चाहिए ना कोशिश तो करनी चाहिए ना निकलने की बस मैं यही बोलना चाह रही हूँ आपको ठीक है अपने पैशन को अपना काम अगर आप बनाते हो तो आप हंड्रेड परसेंट सफल हो गए हो गए समझ आ गई आपको क्योंकि पता क्या आप लोगों को स्टार्टिंग में लोग कह सकते हैं क्या काम कर रही है अपने पैशन को जैसे लोग कहते हैं ना पैशन को हम अपना काम बना रहे तो लोग कहते हैं कि लह ये कोई काम है कुछ भी हो काम कुछ भी हो काम वो कहते हैं ना सिर्फ रही इतिहास लिखा करते हैं समझदार तो बस उनके बारे में पढ़ा करते हैं ठीक है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि शुरू में आपको लोग जरूर क्रिटिसाइज
ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ एक दिन वही लोग होंगे जो आपसे बात करना चाहेंगे आपके साथ जुड़ना चाहेंगे आप हमेशा याद रखना ये चीज ठीक है तो कौन जाने कब मौत मौत का पैगाम आ जाए ये मैं आपको बात बोलूंगी कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए हम तो बस उस दिन का इंतजार करते हैं कि जब हमारी जिंदगी किसी काम आ जाए ठीक है तो मैं अपना मेरा यही पैशन है कि मैं अपने पैशन लाइक जो मेरा मतलब मेरा ड्रीम है कि अपने पैशन उसमें क्या कहते हैं पैशन जो मेरा फैशन का पैशन है उसमें ही आगे बढ़ूँ ठीक है और जो मेरा जो ड्रीम है छोटे छोटे बच्चों के लिए वो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बनाने का तो वो मैंने एक दिन बनाना ही बनाना हंड्रेड परसेंट बनाना है मैं जैसे मर्जी बनाऊँ दिन रात काम करूँ जो मर्जी करूँ मैंने ये करना ही करना है ताकि कुछ गरीब बच्चों को जो है वो थोड़ी एजुकेशन मिल जाए और लाइक फ्यूचर में थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं ठीक है तो जीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको समझा दिया है प्रोसीजर क्या है आपको रिसलर ग्रुप ज्वाइन करना है वहाँ पे अपडेट्स अपने ग्रुप में देने हैं वहाँ से अपडेट्स उठा के और जब आपको ऑर्डर आ जाए तो वो ऑर्डर आपने मेरे को ड्रॉप करना है ठीक है सो इतना ही कहना था मैंने आपको और बस यही बोलूँगी कि मैंने ये बात पहले ही बोली थी मैं तो बहुत इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि जिसमें अगर प्यास है तो बादल का घर भी पास है ठीक है तो ये चीज़ हमेशा याद रखना और अपने पैशन के साथ आगे बढ़ते जाएं ज़रूरी नहीं है कि यही काम करना जो मैं कर रही हूँ या मैं आपको कह रही हूँ करने के लिए अपने साथ जुड़ने के लिए कह रही हूँ आपका मन है तो जुड़े लेकिन अगर आपका पैशन कुछ और है तो प्लीज़ वो ही करें वो ही करें अगर आप अपने पैशन में भी मेरी बात सुन के अपने पैरों पर पे खड़े हो गए किसी और फील्ड में भी अगर मेरे थ्रू तो भी मेरा ड्रीम पूरा होता है ठीक है कि मैंने किसी को स्टेबल किया दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय हैव अ ग्रेट डे